Улс хоорондын ачаа тэврийн гашин сухойд хилийн бомт цагаан хад суурчлын бүс өмнөгөө аймгийн хам бүгд сумын хайрхан багийг хамарсан нутаг дэвсгэрт нүүрс тэврийн том тэргэний 9000 гаруй жолооч нарын эрх ашиг хөндөгцсөр байна. Эрс төрс уур амьсгал өвлийн тэсгэм хүйтэн хаврын хавсрах зуны халуунд ар гэр үр хүүхдүүдийнхээ төлөө машиныхаа кабинт 7-оос 10 хоногоор өнөөдөр гараад маргааш гэртээ амьд эрх хийсэх нь үл мэдэх эрсдэл тунд тэд амьдарч байна. 2018 он гарсаар уг нүүрс тэврийн зам 3 дөрөвхөн сарын дотор 7 хүний амь нас эрсэж байна. Он гарсаар бол манай манай дээр бол одоо энэ бүртгэлтэй 44 зам тэврийн ас тэр гэрсэн за үүний урмаас бол 7 он ас орсон. За 12 хүн бол гинтсэн байж. Тэр нэг цагаад мөн ганцхан машин тэвэрлэж энэ олон урт цоонд байж байгаа олон хэрэгтэйчүүдийн дүн архитект бол маш их байна. За цагаад энэ дээр бас худалдаа үйлчлэгтэй холбоотой эрүүлэх хот холбоотой галын хэлбэр хөдлөлт холбоотой зөндөө олон зөвшөөрлөд. Зөвхөн ос төр бол юм байж байгаа. Дээр нь одоо бусдыг зодох гинтэй бусдын амь насан төрөх гэдэг одоо хоёр ч хэрэг гаш. Тэр хэрэг болмос нэг хүн нас орсон. За нэг нөхс байдлууд бол байж байна. Монгол улсын 21 аим 300 гаруй сумын иргэд цагаан хад суурчлын бүсэд ажиллаж амьдарч байна гэхэд хэлсдэггүй. 9000 гаруй жолооч нарын замын хөдөлгөөн гэмт хэрэг зөрчил аюулгүй байдлыг 30 цагдаа зохицуулна гэдэг яадч бодсон хүрэлцэхгүй. Байнгын хэрэг зөрчил гарахын зэрэгцээ иргэдийн наад захын хэрэгцээ төрийн үйлчлэгээнүүдтэй дутагдаж байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх эмт зөвлөгч төрийн анхан шатны үйлчлэгээ үзүүлэх багийн дарга үдэрлэх тэнд байхгүй. Мөн дээрээс нь гашуун сухаад бомтдох мэрэгчлийн хяналтын газар гайл хилийн зэрэг зэрэг байгуулгууд нь хоорондоо ямар ч уялдаа холбоогүй ажилтг нь жолооч нарт асар их хүндрэл учруулдаг байна. Жолооч нарт асар их хүндрэл учруулдаг өндөр байгаа шүү дээ. Тэгээ гол нь одоо манайхан чинь замаа янзсахгүй шүү дээ. Нэг төгжөрөө нэг болохгүй. Тэгэл энэ хуйралтай болох нь нэг байдаг тэнд дуртай дайрж олж байгаа ингээл зам төгж хаач. Нөгөө хүндэлтэй машин авьтай хаач. Зам хаагаал. Тэгэл төгжөрөө нэг үсэл. Одоо тэгээд бяртаа ийм зоригтойнд баргал тэгэл зам дуугаа нэлээд орж шүү. Одоо өшөө ер нь чинь тэгээд нэг жаахан мөрөөрөө байгаа амтан бол 14 15 20 онж ж орж шүү. Тэгээд бор зүргэрэл юм энэ. Тэрнээс тийм цагтаа үржрээ та байж та ор гэсэн ямар ч тийм байхгүй. Тэгээд энэ чинь тэр цагтаагийн эрх үүрэг одоо энэ бодвол энэ бидний энэ замыг бол одоо цагтаал зохицуул шүү дээ. Тэвэрлэгч ач хүний хүчүүдийг хяналтгүй гээд эдрийг зохион байгуулалтанд оруулахгүй гээд одоо үүссэн байж байгаа нөхцөл байдлыг бол арилгах боломжгүй юм аа. Бирж юм бичиг буюу одоо цэвчих юм олголт за их замбраг болгогдсон байна. Мэдээж энэ дээр тавддаг автоврийн хяналт бол маш сул байна. Энэ ажлыг бол зохион байгуулах за дээрэс нь хил гайл одоо бусад төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах бол шаардлага зайшгүй үүссэн байна гэж харж байна. Өмнөгөө аймаг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагаан хад суурчлын бүсийг байнгын тог цахилгаантай болохгүй төлөвлөсөн байна. Мөн өндний ус татах цэцэрлэг бомтын ажилчдын амьдрах орон суудыг барьж байгуулах ажлуудыг төлөвлөн эхлүүлээд байна. Өнгөрсөн 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 орон нутгийн сарын 20-ны өдөр Сэн газрын 300 ордог тотол гарсан. Энэ тотол бол өөрөө нүрс тэврэлтийн зам дүүсээ дунхандртай нөхцөл байдлыг арилах үүдэн сатал гарсан. Тогтоолын хэрэгжилтийг шалгаад өнөөгийн аймгийн цаг даргын захирамжаар төрийн байгууллагууд газар дээр нь хийж чадгалт хийгээд тав тухайнхтай ажиллаж байна. Аа яг энд бол одоо юу харж байхад бол асуудлыг бол туламцсан асуудлыг харж байхад бол энэ төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо нэгдүгээр муу байна. Орон нутгийн зүгээс бол энэ цагаан хаад энэ хайрхан баг дээр бол 50 хүүхдийн цэцэрлэг мөн цахилгааны асуудал, цэвэр ус өндний асуудлыг бол шийдвэрлэх хэрэгс ажиллаж байна.